mám běžící uh, CentOS a ukážeme si, jak pomocí open source nástroje Clonzilla zazálohovat celý stav počítače, včetně uživatelských dat. Nejprve si připojím do virtuálního počítače Clonzilla a restartuju CentOS. Po restartu se začne bootovat nástroj Clonzilla a já mám několik možností, kam mohou samozřejmě svoje data umístit. Buď to na lokální disky nebo na externí disky připojené k tomuto počítači a nebo na síťová umístění různými protokoly. Buď to SSH protokolem nebo oblíbenou sambou SMB protokolem pro sdílení v Microsoftích sítích. Já tedy použiji ukládání na síťové úložiště pomocí SMB protokolu. Nechám si přidělit IP adresu a musím dát buď to adresu, IP adresu serveru, kam budu ukládat, anebo jeho plně kvalifikovaný název ve jménem tvaru. A musím uvést správné sdílení, které na tom daném serveru pro ukládání dat použiju. V rekapitulaci vidím, že jsem se na server 10.0.0.13 a na sdílení data v pořádku připojil a nástroj Clonzilla pokračuje a budu ukládat celý disk. Název patřičné zálohy image. Disk, který budu zálohovat a nechám výchozí stav, to znamená zkontrolovat souborový systém, pokud je nějaká chyba a na závěr ještě jednou překontrolovat za zálohovanou image. Vlastní zálohování je bohužel dáno rychlostí síťového úložiště a rychlostí připojení. Vlastní kontrola provedeného image víceméně trvá opět stejný čas jako zálohování, protože je to stejný proces, akorát je to proces, který provádí kontrolu. A po vlastní kontrole nástroj Clonzilla končí a ukončení je možné několika způsoby. Já budu tedy vypínat zálohovaný stroj. Ve vedlejším okně, které vypisuje de facto sdílené úložiště, kam ukládám, vidíme, že mi přibyla další záloha, kromě Windows 7, tak tam je i z záloha CentOSu. No a hned si ukážeme, jak mohu z této zálohy obnovit úplně nový stroj po například havárii a výměně pevného disku. U Clonzilla platí, že musím mít pevný disk stejné nebo větší velikosti, protože Clonzilla neumí zmenšovat při obnově patřičné oblasti na disku. Vytvořím si tedy nový počítač s podobnou nebo stejnou konfigurací a nechám výchozí velikost virtuálního pevného disku, tak jak mi VirtualBox nabízí a připojím si k Lonzilu obraz, pomocí které budu moct obnovit veškerá data na takto nově vytvořený počítač. Standardní rozhraní Lonzily a musím si vybrat správné umístění zálohy. Opět Samba server, tedy sdílení v sítích Microsoft. Nechám si přidělit dynamickou IP adresu DHCP serverem na síti a musím uvést buď to, buď to plně kvalifikovaný název serveru anebo jeho IP adresu, uživatelské jméno pro přístup ke sdílení a musím uvést název daného sdílení. Po úspěšném přihlášení vidím v rekapitulačním okně, 
že se server 10.0.0.13 se sdílením data připojil. Pokračuju v začátečnickém módu a jelikož Clownzilla objevila na daném místě e, nějaké ty image zálohy vytvořené Clownzillou, tak se mi nabídka rozšířila kromě zálohování i o možnost obnovy. A já budu obnovovat celý disk, vyberu si správnou zálohu, obnovuju tedy CentOS, umístění na jaký disk chci obnovu provést a musím potvrdit že to myslím s přepsáním cílového disku opravdu vážně a spustí se samotná obnova jednotlivých oblastí. Výsledný čas, který je potřebný pro obnovu, je dán velikostí zálohy a rychlostí síťového úložiště a rychlostí disku na síťovém úložišti a na cílovém počítači. A po úspěšné obnově na závěr nezbývá, než rebootovat nově obnovený stroj a vyzkoušet, jestli se obnova dat povedla. A je vidět, že obnova pomocí Clonzily se povedla.